ఇప్పటికే పీకల్లోతో కష్టాల్లో పడిన దినకరన్ కు ఢిల్లీ పోలీసులు దిమ్మ తిరిగే షాక్ ఇచ్చిండ్రు ముందుగానే లుక్అవుట్ నోటీసులు ఇచ్చిండ్రు దినకరన్ విదేశాలకు పారిపోతాడన్న అనుమానంతో ఢిల్లీ పోలీసులు జాగ్రత్త పడ్డారు విదేశాలకే కాదు ఇతర రాష్ట్రాలకు పోకుండా కూడా అలర్ట్ అయిండ్రు అన్ని ఎయిర్పోర్టులకు లుక్అవుట్ నోటీసులు ఇచ్చిండ్రు క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు దినకరన్ ఈసీకి లంచం ఇచ్చేందుకు చూసిందన్న కేసుల అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు పోలీసులు దినకరన్ త్వరలో అరెస్ట్ చేస్తామని అంటున్నారు కేసుల విచారణ కోసం సమన్లు జారీ చేశామని చెప్పిండ్రు సుకేష్ చంద్రశేఖర్ కు దినకరన్ కు ఉన్న సంబంధాల మీద దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు సుకేష్ ను అరెస్ట్ చేసిన దినం నాడు కూడా దినకరన్ ఫోన్ లో మాట్లాడినట్లు పోలీసులు గుర్తుపట్టిండ్రు దినకరన్ కు సుకేష్ తోటి నాలుగేళ్లుగా సోపతుందని చెబుతున్నారు రెండాకుల గుర్తును ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలన్న ఆశే దినకరన్ కొంపముంచింది ఎన్నికల కమిషన్ అధికారులకు యాభై కోట్ల లంచం ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించిండు దీనికి సుకేష్ చంద్రశేఖర్ ను బ్రోకర్గా పెట్టుకుండు ఇదంతా లీక్ అయి దినకరన్ మెడకు చుట్టుకుంది ఇంకేముంది ఢిల్లీ పోలీసులు దినకరన్ చేతులకు బేడీలేసేందుకు రెడీ అవుతుండ్రు ఈ క్రైమ్ స్టోరీ ఇట్లా నడుస్తుండగానే పళనిసామి పన్నీర్ సెల్వం ఇద్దరూ కలిసి ఏకంగా శశికలకి చెక్ పెట్టిండ్రు దినకరన్ క్రైమ్ కహాని వీళ్లకు బాగా కలిసి వచ్చింది పార్టీని వాడి చేస్తున్నారని శశికల ఫ్యామిలీనే పార్టీకి దూరంగా పెట్టిండ్రు ఇంటా బయట ముసుర్లు చుట్టుకోవడంతో జాగ్రత్త పడే పనిల వడ్డాడు దినకరన్ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో మీటింగ్ పెట్టిండు వీళ్లకు తోడు పార్టీ జిల్లా సెక్రటరీలు కూడా హాజరు కావాలన్నాడు ఎందరొస్తారనే దాని మీద క్లారిటీ లేకున్నా దినకరన్ మాత్రం మీటింగ్ కు రావాలని ఆర్డర్ వేసిండు జయలలిత వారసత్వాన్ని పార్టీ కొనసాగిస్తుందన్నారు లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ తంబిదురై అన్నా డీఎంకేల రెండు వర్గాలు ఒకటవుడు మంచిదన్నారు కార్యకర్తలు తమిళ ప్రజల అభిప్రాయాలకు తగ్గట్టుగానే శశికల కుటుంబాన్ని దూరం పెట్టిండ్రన్నాడు ఇది కొత్తగా ఏం జరగలేదని రెండు నెలల నుంచి జరుగుతుందని చెప్పిండు దినకరన్ కూడా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలన్నాడు పార్టీ ఒకటిగా ఉండేందుకు త్యాగం చేస్తానని దినకరన్ గతంలో చెప్పిండని ఇప్పుడు ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలని కోరింట్రు తంబిదురై It's not a sudden development. It is going on for the uh, past two months. Even when Panir Salim was uh, Chief Minister, then afterwards he resigned. And uh, then he felt uh, the feelings of the ADMK cadre and the public. Therefore, he said the family of uh, T. Vidhan must not interfere in the party efforts and the government functioning. What he said. then our chief now present chief minister and other ministers mps mls yesterday they met and they decided the same view and my feeling there may be this kind of feeling both sides but we have to come together there must not be any heart burning between any group we have to united including chenagaran must come forward to unite this party unite this party and see the amma's legacy can go forward because um chinnamma's family or tenagaran family long associate with honor bamba they also worked very hard they sacrificed many things i am not denying that if that is if even that is the case now when the party cadre 
and uh, public feels that uh, if the immigrants and uh, and family members must start interfere in day to day affairs of the party and the government means uh, if they feel if the government has to be survived and uh, amas legacy can be go forward i hope that will all they will cooperate because they have, he also made a press statement long back uh, he is not interested in any party post or uh, any government position if all come to unite together and uh, see that uh, if their interference is not necessary means he is ready to opt for that i hope he will fulfill that thing what he made a statement and also we are respecting that family members and the nagar also what they have did it now the present situation is different i think based on the majority decision of the party and the ministers and mps and mls to satisfy and fulfill the aspirations of the party cadre and the tamil nadu public if in that respect i hope that they can also cooperate in this ఏఏ డీఎంకే పార్టీ వ్యవహారాలల్లా బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించుకోలేదన్నారు కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు ఆ పార్టీలో జరుగుతున్న గొడవలకు సంబంధం లేదన్నారు తమిళనాడులో స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉంటే బాగుంటుందన్నారు రాష్టం అభివృద్ది కావాలంటే ప్రభుత్వం స్థిరంగా ఉండాలన్నారు వెంకయ్య प्रदेश के हित में तमिलनाडु में स्थिर सरकार हो वो लोग अपना समस्या आपस में उसको रिजॉल्व करके सब मिलकर आगे बढ़े तो प्रदेश के लिए अच्छा होगा देश के लिए अच्छा होगा बाकी उनके ऊपर निर्भर है एडीएमके का इंटरनल मामले में बीजेपी हस्ताक्षेप करेगा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें हस्ताक्षेप करेंगे नहीं हम एक शुभेच्छा के रूप में हम चाह रहे तमिलनाडु में स्थिर सरकार होना चाहिए ये लोग एडीएमके में मैडम जेरल सी का जगह का देहांत के बाद आपस में जो झगड़ा हो रहा है वो उनका इंटरनल मामला है वो लोग आपस में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करके एक गुट होके आगे बढ़े तो प्रदेश का हित में होगा और देश के हित में होगा वो एक शुभेच्छ के रूप में हमारा भावना है मगर हम कोई इसमें यहां से कोई डायरेक्शन देना नहीं तो यहां से कोई हस्ताक्षेप करना वो करेंगे नहीं और वहां लोग चाह रहे सरकार चले अच्छा काम हो जाए प्रदेश का भला हो ये लोगों की इच्छा है वो इच्छा के अनुसार वहां एडीएम का, का नेतृत्व जो अभी दो गुट में बड़े बटे है और आपस में अभी प्रॉब्लम्स है कुछ केसेस भी चल रहे हैं कि अभी अभी जो आरोप वगैरह आया इन विषयों के बारे में वो लोग ही बैठ के आपस में चर्चा करके उसको सुलझाना चाहिए और मिलकर आगे